हाय एवरीवन मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं जिसमें हम डेटा टाइप के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम इंटीजर्स के बारे में और डिटेल में सीखेंगे साथ ही साथ हम फ्लोट डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इंटीजर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट इंट इज यूज फॉर स्टोरिंग इंटीजर्स लाइक माइनस फाइव वन ट्वेंटी नो फ्रैक्शनल पार्ट जिस नंबर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता वो इंटीजर्स होते हैं एंड उनको स्टोर करने के लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल लाइक दिस लास्ट टाइम हमने ये भी मेंशन किया था दैट इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी में दो बाइट्स की स्पेस मिलती है इसलिए वो एक फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है फॉर टू बाइट्स ऑफ मेमोरी इट कैन स्टोर नंबर इन द रेंज माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू थ्री टू सेवन सिक्स सेवन एक इंटीजर वेरिएबल इसी रेंज के बीच में नंबर्स को स्टोर कर सकता है तो आज हम सीखेंगे टाइप मॉडिफायर्स के बारे में वी कैन एड अ कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ बेसिक टाइप टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग एंड फिट वेरियस सिचुएशन मोर प्रिसाइजली फॉर एग्जाम्पल अनसाइंड लॉन्ग इंट वेरिएबल नेम तो अभी तक हमने देखा था इंट वेरिएबल नेम का यूज करके हम एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे बट अब हम उसके आगे कुछ कीवर्ड्स को प्रिपेंड कर देते हैं जैसे कि हमने लिखा लॉन्ग एंड अनसाइंड ये करने से हमने इंट की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को और प्रिसाइजली फिट करे तो आज हम ये सीखेंगे कि इन मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है एंड ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स को कैसे इफेक्ट करते हैं C++ प्लस प्लस अलाउस थ्री डिफरेंट इंटीजर साइजेस शॉर्ट इंट जो हमारा डिफॉल्ट इंट है वो एंड लॉन्ग इंट एंड ईच वर्जन इज अवेलेबल एज साइंड एंड अनसाइंड इसका मतलब जब हमने लिखा अपने इंट के आगे लॉन्ग तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसका साइज डिफॉल्ट से थोड़ा बड़ा हो एंड जब हमने लिखा अनसाइंड तो इसका मतलब है कि हम साइंड नंबर्स को इंट वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे साइन नंबर से यहां पे मतलब है नेगेटिव नंबर्स को तो इसका मतलब जब आप अपने इंट के आगे लिखते हैं अनसाइंड तो उसमें आप नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर नहीं कर सकते अब हम इन्हीं टाइप मॉडिफायर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम साइंड एंड अनसाइंड इंट में फर्क देखेंगे द प्रीफिक्स अनसाइंड मेक्स दी वेरिएबल नॉट टू होल्ड दी नेगेटिव वैल्यूज अगर हम अपने वेरिएबल को एज अनसाइंड इंट डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक इंटीजर वेरिएबल टू बाइट्स ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है इसका मतलब उसमें सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप सोच सकते हैं अगर हम अपने इंटीजर वेरिएबल्स में सब पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करने वाले हैं तो ये सब कॉम्बिनेशन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम चीज को यहां लिखा गया है एन अनसाइंड इंट वेरिएबल विच ऑक्यूबाइज टू बाइट्स कैन स्टोर वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू 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 पार सिक्सटीन माइनस वन तो पहले हमारे इंटीजर वेरिएबल में हम आधी वैल्यूज नेगेटिव स्टोर कर रहे थे एंड बाकी आधी पॉजिटिव तो हमारी वैल्यूज माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से लेकर थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक होती थी बट अब हमने पूरी रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर किया है तो बेसिकली सारे 65536 कॉम्बिनेशन जो कि दो बाइट ऑफ मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम जीरो टू 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 पार सिक्सटीन माइनस वन तो अब आप सोच सकते हैं हमें अनसाइंड इंट की जरूरत ही क्यों है तो जैसे हमने बताया था टाइप मॉडिफायर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आपके डेटा टाइप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम को वो बेटर फिट करते हैं तो मान लीजिए आपको किसी वेरिएबल में काउंट स्टोर करना है तो आप जानते हैं कि काउंट डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा तो हम काउंट को स्टोर करने के लिए रादर देन एक डिफॉल्ट इंटीजर अनसाइंड इंटीजर को प्रेफर करेंगे ताकि हम उन टू बाइट्स ऑफ मेमोरी में ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकें तो पहले तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती थ्री टू सेवन सिक्स सेवन बट अगर हम उसे एज अनसाइंड इंट डिक्लेयर करते हैं तो हम सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं तो बेसिकली हमने अपनी रेंज को एक्सपैंड कर दिया क्योंकि हमें पता है कि हमें नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है सेम चीज को हमने यहां पर भी लिखा है 
an unsigned int is more suitable for storing values like length count time etc which are never negative तो सिंस आपको पता है कि ये वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली तो इनको आप अनसाइंड इंट वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे राधर देन एक डिफॉल्ट इंट वेरिएबल में तो अब हम देखते हैं साइंड इंट क्या होता है असाइंड इंट इज सेम एज ई नॉर्मल इंट विच कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज तो इसमें आप पॉजिटिव इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं तो साइंड इंट हमारे डिफॉल्ट इंट के जैसा सेम ही है बट अनसाइंड इंट में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं तो हमने साइंड एंड अनसाइंड के डिफरेंस को तो समझ लिया अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप मॉडिफायर का क्या मतलब होता है यू कैन सिंपली यूज इट एज शॉर्ट और शॉर्ट इंट या तो आप अपने इंट कीवर्ड के आगे शॉर्ट कीवर्ड लगा दें या फिर आप सिंपली शॉर्ट की से ही अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उन दोनों का मतलब शॉर्ट इंट ही होता है तो शॉर्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है आप सिंपली अपने कंपाइलर को कह रहे हैं कि मुझे इंटीजर वेरिएबल्स को स्टोर तो करना है बट मेरी वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं है तो उसके लिए एक अलग डेटा टाइप बनाने की जगह एक टाइप मॉडिफायर है आप अपने इंट के आगे शॉर्ट को लगा दीजिए एंड आपको जो वेरिएबल मिलेगा वो छोटी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए सफिशियंट होगा तो अब हम देखते हैं कि आप एक शॉर्ट इंटीजर में किस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं ये टेबल आपको वही बताता है जनरली शॉर्ट इंट दो बाइट्स ऑफ मेमोरी ही ऑक्यूपाई करता है जो कि सेम है आपके इंट की तरह तो इसलिए इसकी भी रेंज माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक होती है अब अगेन उसके आगे अगर आप अनसाइंड कीवर्ड को लगा देंगे तो ये पूरी टू बाइट्स को यूज किया जाएगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसलिए आपकी रेंज हो जाएगी जीरो टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव एंड अगर आप लिखेंगे साइंड शॉर्ट इंट तो टू बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज किया जाएगा बोथ नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए तो इसकी रेंज सेम होगी शॉर्ट इंट की तरह ही माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक आधे कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज एंड बाकी आधों को यूज किया जाएगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज तो आप यहां पर सोच रहे होंगे कि शॉर्ट इंट तो सेम ही है इंट की तरह तो इसमें एंड इंट में डिफरेंस ही क्या है अब यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा दैट ये साइजेस अप्रोक्सीमेट हैं जनरली ऐसा होता है कि आपके कंपाइलर्स टू बाइट ऑफ मेमोरी यूज करते हैं फॉर शॉर्ट इंट बट इसकी कोई गारंटी नहीं है ऑन मोस्ट सिस्टम शॉर्ट इज सिमिलर टू अ नॉर्मल इंटीजर बट दी ओनली गारंटी इज दैट रेंज ऑफ शॉर्ट इंट विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू इंट तो आपको सिर्फ ये गारंटी मिलती है कि शॉर्ट इंट में जो वैल्यूज होंगी उनकी रेंज स्मॉलर होगी या फिर इक्वल होगी आपके डिफॉल्ट इंटीजर के साथ आपको ये गारंटी नहीं मिलती कि शॉर्ट इंट सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा एज नॉर्मल इंट बट अगेन जनरली शॉर्ट इंट भी दो बाइट्स ऑफ मेमोरी ही ऑक्यूपाई करता है तो जनरली शॉर्ट और नॉर्मल इंटीजर में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता तो अब हम पढ़ते हैं हमारे डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप के बारे में वी कैन सिंपली यूज इट एज इंट फॉर एग्जाम्पल इंट सम नेम तो इसके तो हम अभी तक काफी एग्जाम्पल देख चुके हैं कि हमारा डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर इंट वेरिएबल की रेंजेस को फिर से बताया गया है दैट अगर आप यूज करते हैं इंट तो आपको टू बाइट्स ऑफ मेमरी मिलती है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू थ्री टू सेवन सिक्स सेवन अगर आप यूज करते हैं एक अनसाइंड इंट को तो वो पूरी टू बाइट्स ऑफ मेमरी में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो आपकी रेंज पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाती है एंड आप जीरो से सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं एक साइंड इंट तो अगेन आपको टू बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलती है बट आपकी रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज दी नॉर्मल इंटीजर्स आप अगेन माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट से थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग इंटीजर टाइप को तो अगर आपको बड़ी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप इंट के आगे लॉन्ग कीवर्ड को लगा देते हैं तो यू कैन यूज इट एज लॉन्ग इंट और सिंपली एज लॉन्ग फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं लॉन्ग इंट एंड वेरिएबल का नाम तो आपको एक इंटीजर वेरिएबल मिलता है जिसमें आप बड़ी इंटीजर वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप सिंपली अगर लॉन्ग कीवर्ड को ही लिखेंगे इंट नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब भी सेम ही होता है 
तो यहां पे लॉन्ग इंट की रेंजेस को बताया गया है अगर आप यूज करते हैं लॉन्ग या लॉन्ग इंट तो आपको चार बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलती है पहले आपको याद होगा जब आपने डिफॉल्ट इंट को यूज किया था तो आपको सिर्फ दो बाइट्स ऑफ मेमोरी मिली थी बट यहां पे आपको चार बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलती है तो उन चार बाइट्स में आप ज्यादा बड़ी रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहां पे आपकी रेंज काफी बड़ी हो चुकी है अगेन अगर आप उसके आगे अनसाइंड की को एड कर देते हैं तो वो पूरी चार बाइट्स में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो आपकी ऊपर वाली रेंज पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगी तो आपकी रेंज हो गई है फ्रॉम जीरो टू फोर टू नाइन फोर नाइन सिक्स सेवन टू नाइन फाइव जो कि काफी बड़ा इंटीजर है नेक्स्ट अगर आप साइंड लॉन्ग एंड को यूज करते हैं तो वो सेम होता है एज योर डिफॉल्ट लॉन्ग तो उन चार बाइट की वैल्यूज में आप सेम रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं जैसे कि आप अपने डिफॉल्ट लॉन्ग में करते हैं तो ये तो हमने पढ़ लिया इंटीजर डेटा टाइप के बारे में जहां पे हम इंटीजर वैल्यूज को जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है कोई भी डेसिमल वाला पार्ट नहीं है उनको स्टोर करते हैं अब हम देखेंगे कि अगर हमारे नंबर में कुछ डेसिमल पार्ट हो कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो तो उनको हम मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप का फ्लोट डेटा टाइप इज यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये टर्म काफी बार यूज होने वाली है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है जैसे कि 120, 3.5, 3.14, तो इन नंबर्स में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इस तरह के नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया जाता है नोट दैट 3 इज एन इंटीजर वेर एज थ्री पॉइंट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्योंकि थ्री में एक डेसीमल पार्ट है बट थ्री में हमने डेसीमल पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया है वो एक इंटीजर है You can declare a float variable as float and variable का नाम तो सिंपली यहां पर पहले int होता था अब हम float की वर्ड का यूज करेंगे तो चलिए हम हमारे float data type का एक example देखते हैं We have to write a program which takes radius of a circle as input from the user and computes the circumference of the circle. Note that the radius can have a fractional part. दस वी विल यूज फ्लोट वेरिएबल टू स्टोर दी इनपुट तो यहां पर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको यूजर से एक इनपुट में रेडियस मिलेगी एंड जैसे कि यहां पर मैंशन है रेडियस का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है और एज एन आउटपुट आपको सरकम फेरेंस ऑफ दी सर्कल को प्रिंट करना है तो आप सोच सकते हैं सरकम फेरेंस ऑफ दी सर्कल क्या होती है टू पाई आर तो पाए की वैल्यू को अगर हम थ्री पॉइंट वन फोर यूज करें तो टू पाई आर एक्सप्रेशन की वैल्यू में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो इसलिए हम अपनी सरकम को स्टोर करने के लिए भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का यूज करेंगे सेम चीज को यहां पे भी लिखा गया है दी सरकम विल बी स्टोर्ड इन अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इसका मतलब हम अपनी सरकम को भी एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो चलिए हम हमारे कोड को देखते हैं सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं हमने आयोस्टीम डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच को इंक्लूड कर दिया है हमने अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है जिसमें स्टार्टिंग में हमने लिखा है क्लियर स्क्रीन ताकि हम अपने पुराने आउटपुट्स को क्लियर कर दें एंड में एक गेट सी एच है ताकि हमारी आउटपुट विंडो स्टे करे जब तक हम किसी की को प्रेस नहीं कर देते एंड एंड में एक रिटर्न जीरो है जो कि ये बताएगा कि मेन खत्म हो गया है तो हमें मेन से रिटर्न कर जाना है एंड कर्ली ब्रेसिस जिनके बीच में हमने हमारे मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स को एनक्लोज किया है तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम अपनी रेडियस वैल्यू को एंड सरकम की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था हम इन दोनों वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज करने वाले हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज में ही फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है उसके बाद हमारा एक सी आउट इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम यूजर को कहते हैं कि रेडियस को एंटर करो एंड नेक्स्ट हमने सीन का यूज करके अपनी रेडियस की वैल्यू को एज इनपुट ले लिया है उसके बाद हम अपनी सरकम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एज टू इंटू पाए इंटू रेडियस और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी सरकम की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देते हैं तो हम इस प्रोग्राम को जल्दी से हमारे टर्बो सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो मैंने सेम प्रोग्राम को यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस में लिख दिया है आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद भी पढ़ सकते हैं Alt F9 से हमने हमारे कोड को कंपाइल किया तो वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया 
एंड नेक्स्ट हमने कंट्रोल एफ नाइन से हमारे कोड को रन किया तो हमें आउटपुट में मिला एंटर रेडियस मान लीजिए मैंने रेडियस में दी वैल्यू टू तो मेरी सर्कमफेरेंस की वैल्यू आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स तो चलिए अब हम हमारी प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम सेम सी इन सी आउट स्टेटमेंट्स का यूज करके जैसे इंटीजर वेरिएबल्स को इनपुट एंड आउटपुट लेते थे वैसे ही हम फ्लोट वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि हमारे फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल में हम कितनी बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं अ फ्लोट वेरिएबल हैज अ लार्जर रेंज देन इंटीजर वेरिएबल सेम चीज को यहां पर टेबल में भी दिखाया गया है कि एक फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए आपको मेमोरी में चार बाइट्स मिलती हैं एंड उन चार बाइट्स में आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम 3.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू पार माइनस थर्टी एट टू थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन टू पार थर्टी एट माइनस वन आप इतनी बड़ी रेंज ऑफ वैल्यूज को एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और जैसा यहां पे मैंशन है एक फ्लोट वेरिएबल में आपको अप टू सेवन डिजिट ऑफ प्रिसीजन मिलता है इसका मतलब अप टू सेवन डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू सात सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इंटीजर में जब हमें दो बाइट्स मिल रही थी तो हमारी रेंज इस नंबर से काफी ज्यादा छोटी थी बट जब हमें चार बाइट मिली तो हमने इतनी बड़ी रेंज को हम स्टोर कर पाए तो ऐसा क्यों है इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फ्लोट वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं तो यह आपके लिए एक एक्सरसाइज है आप इस चीज को गूगल करके समझने की कोशिश करें कि फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाता है तो आज की वीडियो में हमने इंटीजर्स एंड फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिटेल में सीखा अगली वीडियो में हम डबल डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दें एंड मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू